Dështonë se anësa plenare për liberalizimil, dhe këja nuk i kishtë në nëshkrimet të regulta, përdori lista me në nëshkrimet të ilir dedës dhe mimoza kusarit. Kuventi po përpishit për të miratuar ekipi negociator, publicisti dhe tonë surojt, sot takoj liderët institucional për ta se nuk do tjetë pies e ekipit. Mbetet pezull dorheqe e kryetarve të komunave serbe, përveç se KCZ-a nuk ka mandat të organizoj zxedje, ka edhe arsujet të tjera pse nuk po upranohet dorheqe. Serbia nuk po pranohet të bashkunoj me Kosovan për etimin e vrasjes Ivanovishit, njofton zyre e krye prokurorit të shtetit. Në raportin e fundit organizatës reporterët pa kufi, Kosova ka shënuar për parem sa i përket liris së shtypit. Mirë në bramat të ndëruar shikuas. Kuvendi Kosovës ka dështuar të mbaj dy seansa sot pas dite. Në këto momente do të duhej që kuvendi të një seansa në regull, pjesës e cilës do të ishte edhe emiratimi ekipit negociator për dialogun me Sërbin dhe platforma për këto bisedime. Opozita nuk është në salë, ndërko më herët ka dështuar mbajtja seansës e arzakonshme për liberalizimin e vizave për shkak të dy nënshkrimeve të kontestuar nga dy deputetet e alternativës Mimoza, Kusari dhe Ilirdeda. Për të mësuar më detajisht, rjedhen e zhvillimeve në kuvend, do të lidhemi tani direkt nga kuvendi me gazetarin ton Kushtrim Kadriu. Për shëndetje, Kushtrim, qëfarë rëndodhe sot pas dite në kuvend? Filmisht në ndajlemi të seansa që do të duhet të filante. Pse nuk po një seansa dhe a ka gjasa të miratuat sonte ekipi negociator? Po, për shëndetje, Flora, për ju dhe gjithë shikuasit e koavizionit, në fakt ka dështuar seansa e kuvendit e Kosovës e cila kishte pika të papërfunduara në mesin e tyre do të futej pra, do të hidhej në votim edhe projekt rezoluta e partiz socialdemokrate sa i përket dialogut me Serbin dhe votimit eventual të ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbin pra kjo seans dështoj përshkak të mungesis deputetve të koalicionit qeveresis pra seansa dështoj në munges të kuarumit. Kryetari i kuvendit të Kosovës ka dreveseli ka njëftuar se për mbajtjen e kësaj seance do të njëftohen të gjithë pra me ko. Pra kjo seance, a i përket dialogut me Serbin, dështoj të mbajt në munges të kuarumit. Pak para kësaj seance dështoj edhe ajo e thirur nga le dëkeja për dështimin e liberalizimit të vizave. Pse dështoj nëse mund të është një përmbledhje të shkortër? Po, Flor, që në nisje të kësaj seance, kryetari i kuvendit Kadri Vëseli njëftoj se ishte pikrisht lidhja demokratike Kosovës e cila i kishtë dërguar një letër krye parlamentarit Vëseli se dy prej në nëshkrimeve ishin tërhequr ose ishin kontestuës edhe me pas kësaj kryetari i kuvendit thirim ledhjen e kryesis e kuvendit për të vendosur rrëth kësaj seance që me pas mori vendim kryesia që të mos mbaat seansa jarë zakonshme e thirur nga partite opozitare për dështimin e Kosovës sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën. Ndërko ka pasur me pas akuza dhe kundër akuza qoft nga opozita ndaj pushtetit se nuk po dëshiron të ambaj këtë seans të kuvendit me qëllimin që po ik temës diskutimit për liberalizimin e vizave. Ndërko pozita e ka akuzuar opozitën se po i ka në fakt, i ka falsifikuar në nëshkrimet sa i përket thirje së seansës së jarë zakonshme për të diskutuar liberalizimin e vizave këtu në kuvendin e Kosovës. Ndërko, tashme ka një kërkes të re nga partit opozitare, nga lida demokratike e Kosovës dhe nga vëtvendosje që të ketë një seans të re të jarë zakonshme të thirur për në ora një zetë. Aktualisht, kryetari i kuvendit ka thirur mbledhin e kryesis se kuvendit për të vendosur nëse do të ketë seans të jarë zakonshme për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe atë pritet të vendoset pra nëse do të ketë seans apo jo. Aja që tashmë është konfirmuar si pas shefit e grupit parlamentar të lidhës demokratike të Kosovës se i kanë siguruar të gjitha në nënshkrimet e nevojshme për thirin e kësaj seance për liberalizimin e vizave. Unë tani ju ftoj të ndjekim gjitha këto zhvillimet që kanë dodhër sot në kuvend dhe deklaratat e kryetarit të kuvendit Katri Veseli dhe shefave të grupeve parlamentare të partive që janë në kuvendin e Kosovës. Unë përbërësoj që është kjo tendinë se sabotimit të iniciativave të opozitës, 
tendencë që nuk ka për farë qëllimi tjetër përveç të pengoj ngritin e qështjes ka shtërëndësishme si qështë liberalizimi vizave para institucionet më të lartë kushtetus Kosovës që është kuvendi i Kosovës dhe prandaj me i rënë me tema të dorës e tretë si që është lista e në shkruzve ose prezenca në shkruzve ose jo në vend, naturisht se ne do t'im djedhëm në shkrim e tjera, do t'i kemi listë në gati, sepse i kemi këtu depotetet të opozitës, dhe asë kush së mund t'ashtu të rrëtoj t'utje inisiativat të tila, sepse janë të rëndësishme për jetën në shtetarve tonë. Kjo është një precedent të rëzikshëm Republikën e Kosovës, sepse për herë të parë, 20 në shkrime të deputetve nuk po njëhen nga pushteti, vetëm pëse nuk për ju konvenën bajtja e kësaj seance, naturisht të ta nuk po duan që të e vërteta të delë në shesh që ta akuzohen për mos përmbushin e kriterive për liberalizim të vizave dhe dështimin e kësaj qeveries, a i përket kësaj tematike, nuk po dojnë të japin përgjëtësi dhe për me më shef për i përgjëtësis po dojnë me anullu e mbajtën e seansës. Nëse mbesin keqë për në shkrime, sepse realisht mund të bëjnë dëzet, ne do të ndihmojmë, nëse dojnë të mojnë seansën dhe mund të bëjmë seansën sonde, pas një problem. Por që procesi apo procedura cilë në kanë një, është procedur tashma e lënduar, është procedur e kontestuar, sepse kemi deklarim zyrtarë të dy deputetve, të cilët kanë thënë që ne nuk dimë për këtë kërkes. është që është shumë problematike besoj, faktis që janë mledhë tonë në shkrimë e kushe dikur, dhe sot pa djeni në deputetve, përdorën për një që është të caktuar. Kemi një situatë kërë, në momentin kërë kanë qëtë paranimu e gjysë me grupi parlamentarë të lidhës demokratiket Kosovës, kanë deponuar në nëshkrimet e tyre dhe tani janë përdorë ato në nëshkrime që të legjitimohet të tjere e seansës si asë zakonshve. Që kryetari kuvendit, mojtë bëjt tolerimet cilat kanë bëjnë me hapsiren, por jo të kryon precedan i cilja e dimton institucionin ma të lartë të vendit, edhe një të nko mund të rëzikon mirë qënësishme edhe demokracin në vendin tonë. Që ka ka ndodhë me neve është që Lidhëkëja e ka informu kryesin e kuvendit që në nëshkrimet e dy deputetve të alternativës, dhe më thonë timin dhe të mimosës e cila nuk është në Kosovë, kanë qenë gabim teknik, shkres të njajt në emrin tim dhe të mimosës e kom dërgu edhe unë në kryesit, duke thonë që ne nuk kemi në nëshkru. Ndërko, 22 antarë të Parlamentit Evropian nga grupe politike i kanë adresuar një letër të hapur presidentit të kshilit të Evropës Donald Tusk si dhe të kreu të përfajtësuasi permanent të Austris Nikolaus Marshik rrëth procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Kjo letër vjen për ambledhjes së kshilit të Evropës më 13 dhe 14 djetëtar 2018. Në letër, deputetet e pëjës theksojnë se është qenësore për tja heshur vizat Kosovës pa asë një vones. Ata i bëjnë thirje këshilli që të caktoj një votim për këtë qështje dhe të miratojnë regjimin pa viza sa më shpej që të jetë e mundur. Qëndrimi jënë është se liberalizimi vizave do të përmirsoj stabilitetin dhe të afroj Kosovën me bëjnë, duke e përmirsuar letësimin e uftimit dhe të bërjes biznes, nërsa ndihmon dhe luftën kunder kontrabandës dhe korupcionit, thuet me stjerash në këtë letër që e ka siguruar koha ditore. Publicisti Veton Suroj ka atakuar Krye Parlamentarin, Kadri Veseli dhe Krye Ministrin Ramu Sharadinaj për të diskutuar rrët dialogot me Sërbin. Takimet bashkë me Luan Shlakun janë zhvilluar si pjesë e projektit të këfosit për mbështetje në proces negociator dhe të njashme do të ketë edhe në ditët e ardhshme. Nesër të akohemi me Albin Kurtin dhe me Fatmir Limajn, pra bëtë pjallë për iniciative në këfosit që si shoqëri civile, tim bështes partit e pushtetit dhe opozitës në procesi negociator, pa marë parasysh a marim pjesë a jo në këtë ekip negociator, ka thënë suroj për kohanet. A i ka theksuar se me gjithë ndimën që do t'i ofroj këti procesi nuk do t'i jetë pjesë e ekipit negociator. Ndërko, Krye Ministri Haradina je ka mirë pritur iniciative në dy njozve të rethanave politike në vend dhe rajon për të mbështetur procesin e dialogut final si interes strategjik i Kosovës për të cilin është e domës doshme gjithë përfshirja. Krye Ministri Ramush Haradina je ka quajtur lajmë të mirë vendimin e pësëdës që të kontriboj në dialogu në Kosovë-Sërbi. Pra i thot të mos e kuptoj kundër shtimin e LDK-s e vetë vendosjes e ndaj krimi të një ekipi negociator. Haradina i ka përsëritur se taksa ndaj Sërbisë nuk do të hishet pavarësisht të ndimeve që po bënë që kjo të ndodhë. 
Kryeministri Ramush Haradina i ka përshëndetur vendimin e PSD-s së shpenda me eti që të marë përgjëtsi në dialogu në Kosovë-Serbi. Por për Kryeministri një paqartë mbetet kundër shtimi i LDK-seve të vendosjes që kuvendit të nëzjerë një rezolut e një ekip negocuës. Dhe marja e rolit nga PSD-ja në dialog nuk në në kuftan mardhanje vendak pa qeverishe. Janë mardhanje vetëm shaj për këtë temësh në fjallë, pa të dialogu që është një temë nacionale, dhe në vërtit e përshëndesh e këtë vefen përgjeshëm të partijë socialdemokratët, këtë ajë qaj shpenda në jeti. A i këtë lidhe dhe me një qështje tjetër taksën një qind për qind dhe i produkteve të Serbis. Thotë se opozita reagoj që ditë shumë si domos lëdëkëja, por ta se kushdo që i ka borgë Serbis, le tja këtej në mënyrat të tjera, por taksa nuk do të hiqet. Kur foli për presidentin, tha se në asë një rast, a i nuk e ka kundërshtuar taksën dhe i Serbis. Më në kanë gabim në që kujdojnë ta se nuk e kryu në i farë situatet tjetër në ndëshën kje qenë. Jo, në që një kush i ka borgë e Serbis, t Po e kanë zërë me heket ta. Krye Ministri a këputi shpresat kryetarit të Mitrovicës së jugut, Agim Batiri, që Mitrovicën të bëjë sërri shbashk. Batiri dhe Mitrovicës e jugut, me ligje tonë, në këti, në këtë në tonë, nuk kanë fëqi vendimare për në një komunë tjetë, qëra të qofë. Nuk e qenë kështu, kjo është një vullnet i mirë i tyre, edhe një kërkes që buron nga ta, është në diskreshën të insionë pas taj që ka bojnë me te. Ne marim kërkesha, asamblet, votojnë për fund ndryshme, për jetë gjitha gjojnë të rezultat. Pavarësish deklarimeve të një ditë më parë nga komisionari Han, Haradina i vazhdojnë të shpresoj se data për liberalizimin e vizave nuk është larkë. A i ta se Kosova mund të mos jetë në mbledin e radhës në agend, por mund të jetë pas tre muesh. Ndërko në mbledit të qeveris, ndër të tjera është miratuar vendimi që fana Rugovës, grua se ishë presidentit Ibrahim Rugova, ti ndahen mjetë prej një mje euro në muaj, si dhe një vetur e një shofer. Gjithashtu, qeveria i ka ndarë një 123 mje euro pederatës së gjudos. Që është nga viti 2010, qytetarët e Kosovës janë gopur me premtimet e një pasnjeshme të liderve rreth e liberalizimit të vizave, por osia e fundit se liberalizimi po shtujet prapë ka theluar dëshprimin e tyre. Duke qenë më të izoluarit në Evropë, reagimet janë të ndryshme. Gjatë pes më të muajve të mandatit tonë të arshum, qeverisës, qeveria që do të alheqë unë, do t'i përmbush të gjitha kriteret demokratike për levizit lidhë të qytetarve të Republikës e Kosovës pa viza në tërë Evropën. Një premtim si ky Kosovarët e dëgjuan shpesh. Përveç nga pozita e Kryeministrit, tha që nuk hezitoj që këtë premtim të aservoj qytetarve në gjithë formë e posa që rrishë gjatë fushatave zgjëdhore. Shteti mundësive të mëdha, si evropianet me të rinë, Qështje muajsh e madje dhe qështje javësh ishin premtimet e gudzimshme të liderve të Kosovës në vazhdimësi. Unë po mendoj që i lajnin për liberalizim, mund të amarim qështje javësh, qështje lajnin. Po ashtaj hyrë janë fuqie lajnë, zakonisht një ka dytë remuj diferencë, po nuk beshe që i ka me shkunë pa kuftin. Ditën kur Kosova mori rekomandimin nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave më 5 maj të viti 2016, nuk mungoj festa në institucionet e Kosovës. Nga premtimet nuk u kursue as Kryeministri Isa Mustafa, i cili vit të liberalizimit e shihte 2016-ën. Jam shumë i pindur që as një arsye bashkimi Evropian nuk e ka që në fillim të vitit të ashtë më mësë caktoj datën për liberalizim të vizës. E krye ministri Haradinaj, kur erdi në pushtet, pretendon të që Kosova do të fitoj këtë mundësi në rekorde. Pra unë nuk shë periudu ma gjatë që tre muj, nga momenti i nishë e shpunës për liberalizim. Por, qytetarët do të vazhdojnë të presin para ambasadave me grumbuj letrash në duar e në angth nga refuzimi i shpesht që ndodhë. Ata që presin para ambasadave hezitojnë të flasin, por në përgjithsi shprejhet shgënjimi me këtë gjendje izolimi. Kërë regjim i vizav që bëndodhë për shtetin tonë është shumë i dëmshëm si dëmës se në ka në pushën tonë që i takojmë për shamë studentët. Po, me nëjë që është pa drejtë për një të në kushtë dhe pa drejtë për njëve, për venin tonë, pëse për mu bëshë ato viza janë të nga ljupë shumë se në njëve, që është këtë teritori që e për mali zi, ta një probleme që bëbohën parlament, kështë që, oke, është keqë, pëse se nga vynë e drejta e 
dalë më si jashtë venit, më shvillu edhe na. Kjo është një padrejtësi që Evropa ja bën kësoj rolë edhe Kosovës, është një papjekori e liderve tonë politikë, që janë shumë e uferik edhe kanë në shprejsa dhe manipulujnë puplin me fjollë të rajshme. Për para, kërë kanë në shkrisha në të në ondë, pa kur farë vizë, kretë ju konë në Italië, në Bugarië, në Polonië, në Turqië, edhe super shkoj shumë pa problem, u këthe i shumë pa problem. Reagimi për shtyrjen e liberalizimit ka shfaqur edhe opozita. Faton të pali i pësëdës përmen dy arsye që si pas ti ndikuan në këtë shtyrje. Kemi dy qeverit e kaluarat të cilat nuk kanë arritur me ko të përmbush në rreth 90 kriterit të para para për liberalizimin e vizën. Êshtë një lojë apartaidi i cili në fakt nuk i shkanë vlerave evropiane dhe normave evropiane, prandaj dhe mendaj që po jemi një situat jashtë zekon i shtirë. Arbrije në gavëcin nga levizja vetë vendosje përveç dështimit në lëbim, fajnë më të madhë i alëp presidentit Hashim Thaci. Presidenti ta që jo me larkë se vitin e kaluar, në shkur të vitit e kaluar, kishtë e deklaruar publikisht në intervjistën e ti se madhë edhe pes vendet që nuk e ka njohur Kosovën do të votojnë pro liberalizimit të vizave nëse ndodhë votimi marveshës e demarkacionit. Për të fituar lirin e levizjes, Kosovës ju vonë për para shumë kushte nga bashkimi evropian. Ndër të tjera ishte edhe miratimi demarkacionit me malin e zi, që mbajti politikën kosovare në kriz e tension për shumë muaj me radhë. Pavarësisht të gjithave, zyrtar të bëhez për colën mesajin se gjasat janë që liberalizimi të ndodhë në 2020-ën. Këqë zëja vazhdojnë të mbetet pa mandat, presidenti Kosovës nuk i është përgjithur këtë vësë se si do të procedoj që është jene mandatit të këqë zësë, pasi kushtetuesja, pasë gjashtë muajsh, i akthe u prapa kërkesën e ti për interpretim ligjore fëndarje së hisës brenda këti institucioni. Ndërka që më apu lëja, ende nuk e konfirman zyrtarish dorheqin e katër kryetarve të komunave serbe në veri. Këtë vëja ka kuptuar se katër kryetarë të në letër shkruan se u dërhoqen nga qeverisja e komunave të Kosovës e metohis, një term kë inexistent për Republikën e Kosovës. Një vitë të tre muaj e kanë kaluar që kur komisioni që ndërur mbeti pa mandat. Këti mandati të vënuar i ka kontribuar kreu i shtetit a Shimthaci, kur vendosit kërkoj interpretim ligjor në gjukatën kushtetuesit Kosovës, se si të ndaj hisën e subjekteve politike në KCZ, pas koalicionit paras gjedhor me Spanit. Por kushtetuesia kërkesin e ti e ka shpalur të papranueshme, pasi qështjet e gritura nga kreu i shtetit ka thënë se nuk hynë e fushve primin e juridikcionit të saj. Gjukata gjeti se qështjet e ngritur nga parashtruesi para gjukatës nuk hynë në fushveprimin e juridikcionit të gjukatës kushtetuese, si që përcaktohet me nenin 113. Rjedhimisht në pajtim me nenin 113, paragrafi 1 të kushtetutës, gjukata përfundoj se kërkesa është e papranueshme. Ma dje për këtë qështje, gjukata kushtetuese kishtë pyetur edhe Komisionin e Venecias, i cili nuk ishtë dhe një përgjigje precize. Në shumicën e këtyre shteteve komisionet qëndrore zgjedhore janë komisionet të përhershme dhe profesionale që përbëhen nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme, atyre qeveritare dhe të gjyqësorit, ndërka që në disa raste janë të përbëra nga antarë që propozohen qoftë drejt përse drejti nga partit politike apo nga grupet parlamentare të përfaqësuara në parlament. Ku a vizioni ka pyetur presidencen se si do të shblokoj këqëzën, por nuk ka marë për gjigje si do qoftë Komisioni Qëndror Zgjëdhori, cili vazhdon të jetë pa mandat që nga shtatori i vitit kaluar, thot të mos ketë komend për vendimin e kushtetuesës. Sa i përkët qëshjës e organizimit të zgjedjeve në komunat veriore, ku sërbët dhe ndërheqje, këqë zëja ka ripërsiritur se nuk ka asë një njoftim zërtar për këtë qështje. Edhe në presidencë, thonë se dere me tash nuk kanë arritur njoftimi për mbetjen pa kryetar në 4 komunat veriore që udhiqen nga sërbët. Ndërka që në Ministri në Administrimit për shtetit lokal kanë thënë se dorheqit janë dorzuar, por zyrtarisht nuk janë proceduar ende. Këto voja ka kuptuar se arsua mos procedimit tutje, është fakti se sërbet e dorhequr janë referuar Kosovës me termin Kosova i metohia. Këto voja i ka shkruar ma apëllë se cila u thiqet nga Ivan Todosjevic, por nuk ka marë për gjigje. Todosjevic në fakt është ministrë në dorheqje nga qeveria Aradinaj. Ministrat sërbë kanë paracitur dërheqen, kur në marsin e këti vitit u arestua Marko Gjureq, me gjitha të, ata vazhdojnë të gëzojnë të gjitha mundësit dhe privilegjet që u aufron posti i ministrit. 
puna në gjykatën në veri nuk është pezulluar as njëherë, por si pas ministri të drejtsis, Avlar Tahiri, gjykata nuk është duke punuar në këtë ko shkaku i protestave të serbeve për taksën. Tahiri ka raportuar në Komisionin për Legislacion bashk me kryesusin e KGK-s dhe atë të KPK-s. Zyrtar të KGK-s kanë pranuar se kanë shprizuar rrug jo zyrtare që të informohet për puna në gjykatë. Të shqetsuar me mos funksionimin e gjykatës në veri dhe gjendje në kryuar në atë pjesë të vendit, në raportim para deputetve këtë të martë u feren Ministri Drejtsis, Kresusi Kshilë Gjysor dhe a i Kshilit Prokurorial. Por këtu Ministri Drejtsis erdi të siguroj ata se puna në gjykatën në veri nuk është pezulluar, donë se a i vetë ende nuk ka qenë për të parë gjendje në tëren. Me gjitha të ndër prejret e punës si pas tajirit, ka gjatë kohës ku pëmbajen protestat. Nuk kuptoj që një gjykat dhe me thënë vendos në basë të urdrave që i merë politikesht. Ajo periulla e rrët dy orë është me kryen vështërsi në funksionimin e gjykatës në marvajtën e punëve të gjykatës, mjë për dherë me tani nuk kemi ndonje paralajmërim, ndonje shqetsim për masë punën e gjyshtarëve se për bojkotimin e punës e gjyshtarëve. Endonse, shumë për informatave u siguruan për mes rrugve jo zyrtare, kryesusi i KGK-s thotë si ka kërkuar stafit atje që të përmbahen nga deklarimet publike. Për antarët që sfejme gjësura për nërasin konkret për kryetarët, që të avokojnë pros e kundër politika o jo gjësore ose aktive të miratura nga pushtetit tjera nërasin konkret nga ekzekutivit. Por në prokurori situata është ndryshe, me qenë se kërë prokurori në Mitrovic është qiptar dhe marja informatave për punën atje është më e letë. Nga dita e parë, nuk... Të ndëruar, të ndëruar shikuas ka përfunduar mbledhja e kryesis dhe tani do galojmë lidhje në kuvendin e Kosovës. Unë e si kryetari i këvendit, kam bërë atë që është në autoritetin tim, nuk kam lejuar që të apuzot në këvendit. Kjo është kryesore, a nuk e më lejuar që të kryo një precedani cilë do të mund për të ujë, a ndo një herë në asë një rast, kjo është ma pozitive, për atë sa ju më të gjuhet se unë e përshëndeta edhe bendimin e opozitës për të reflektuar, por më të utje nuk do të dërgoj në asë një vend, për vetë parë gjithë se deputetet që të janë apostrofuar mund të bëjnë gjënë e tjilë, por nuk është pozitive, nuk është e mirë. Do të shkojnë një vizit zyrtarë në shtetet bashkuarat Amerikës, zdo vizit, zdo personalitetin shtetet bashkuarat Amerikës është pozitive, aleati jynë kryesorë në shtetë nërtim a shtetet e bashkuarat Amerikës, puqizimin e shtetet në rukimin tonë euroatlantik, por i përselis euroatlantik, aty është në shtetet e bashkuarat Amerikës, kam takime në Washington, kam takime në New York, për rajtë sa do të kemi takime edhe në shtetin a jubës, një shtetë në cilin i kemi mardhanjet reciproke, ja zakonisht pozitive, në shumë lami. Do të zjerojnë për mes sferës e ushtarake, edhe ekonomike, edhe në sfera tjera, edhe të dukimi e cilë në kemi, ju edhe nësë me 14 djetëtor, ditën e ranjes një nga komandantë me kryesor të mujë krasinci, dhe kemi vendimarën e cila do tjetë transformimin e forësës i vërnjës Kosovë në shtri tarmatosë. Vërnjë me të zjëtëve, Unë e ka mua që të rrasë për konsenzus, por i përsërisht edhe sot këtë kërkis, jo vetëm pozita, jo vetëm një pjesë opozita duhet që opozita të i pashkanëzitet për qësive të vetë për vendin, për vetë faktin se Serbia a është duke fituar favor, kene parasysh, Serbia dhe vëqici a është duke përfituar nga kjo qasja e Kosovës, është hera e parë që Kosovë, në fakt, nuk i thot po dialogët. Gjdojrë Serbia i ka thot, jo dialogët, gjdojrë ka hundë. 
gjatë vitën në dhjetë, ta grupën dhe negociatore, një e në qënë në të ditën në Rambuje, në 2006, në 2007, në vjenë negociata cilat i kemi pasur për status, por ka humbur, është hera e parë nuk e di ku po e gjejnë këtë kurajo kolektë e opozitës, për ego tërsisht politike lukë për pushtet, ta dëmtojnë vendin. Edhe sot i për të thirje, që më mirë do të ishte të kishëm një debat parlamentar për kërish për qështjen e dialogut, ti themi po dialogut, edhe të shkojme që ndrim shumë qartë. Kushtetuta e Republikës Kosovës, të rinë sovraniteti, integriteti, asociacioni i komunave sërbe vetëm basë kushtetuta të Republikës Kosovës, asësime kompetenca e ekzekutive, edhe nuk kemi që a i prikso me asë kujtë. Ne kemi shtetë pavare sëvran, kemi kushtetut të respektojnë ma. Pra të ndëruar shikuës seansa për dështimin e liberalizimit të vizëve do të vazhdojnë në orën njëzet. Shdojme informacionet të tjera, institucionet e drejtsisë në Serbi kanë refuzuar të bashkëmënojnë me ato të Kosovës refetimeve për vrasin e Oliver Ivanovishit. Sërimet janë bërë nga zyre kërë prokurorit të shtetit pas deklarimit të ministrës drejtsisë sërbis Nela Kuburovic e cila lidhur me vrasin e Ivanovishit ka deklaruar se për këtë qështje Prishtina ka refuzuar të kryej veprimet e timore bashkë me Beogradin. Prokuroria shtetit pas rastit të ndodhur i ka paracitur disa kërkesa organeve kompetentët të Republikës së Sërbis për bashkëpunim juridik ndërkomtar, por deri më tani kemi pranuar vetëm disa informacione të cilat nuk janë thelpsore për ndryshimin e rastit thuet në njoftim. A gjushtohet si Sërbia nuk ka dhënë qasje në numrat e Ivanovishit. Se pas prokurorisë i pandehuri Milan Radojqish është intervistuar nga organet shtetrore të Sërbis pa kërkes të prokurorisë Kosovës, ndaj të cilit është nëzjera këtë vendim për filimin e etimeve edhe për kundër faktit se në takimet të zyrtare me spolicisë e Kosovës dhe Sërbis, policia Sërbis ka deklaruar se nuk e një të pandehurin Milan Radojqish me arsu e timin se i njejt e shtetës i Republikës Kosovës. Ministri i punëve të jashtë me Begjet Pacoli ka pritur në një takim ambasadorin e rritë të shëbaz e Filip Kostnet nga i cili ka pranuar edhe kopjet e letrave kredenciale të ti. Pacoli e ambasadori i ri amerikan kanë folur për zhvillimet e fundit në vend me tekst të veçant mardhënjet e shkëllqyra dhe partneritetin strategjik në mes dy vendeve. Ndërsa ambasadori amerikan shprehu që limin e ti për të mbajtur bashkërendim të apërt mes ambasadës dhe ministri së punëve të jashtme. Ndonë se ishin nëftuar media që ta përcjelin këtë takim, ata nuk janë deklaruar fare. Pacoli kështu u iku sërish medjeve dhe interesimit të gazetarve lidhur me tërheshen e njohjeve të pavarësisë të Kosovës. Pacoli nuk është përbalur me medjat as pas dështimit të Kosovës në Interpol. Në raportin e fundit të organizatës, reporterët pa kufi, Kosova ka shënuar për parim sa i përket liri së shtypit. Kosova në raportin e fundit është ngritur për 4 vende e krasuar me vitin 2017. Kosovë është ngritur për 4 vende në indeksin e reporterve pa kufi të liri së shprehjes. Ga vendit 8 vjetë dytë sa ishte në vitin 2017, ta shmëndodhet në vendin e 7 vjetë të të. Me gjithat organizata reporteret pa kufi që përpilon këtë indeks gjdo vetë, pohon se mediat në Kosovë vuajnë nga ndërhyrja direkte ose indirekte politike, presioni financiar dhe pronsie e përqendruar. Si pas raportit, gazetarët të cilët kritikojnë autoritetet kosovare shpesh akuzohen se janë tradhtar ose simpatizant të Sërbis. Disa dit pasi që u betua qeveria e ti në vitin 2017, krye ministri Ramush Haradina i përshkroj gazetarët si analfabet dhe i këshiloj të këthehen në shkoll. Dy gazetar hulumtue si shin sulmuar fizikisht pasi kritikuan antaret e qeveris dhe bashkëpuntoret e tyre në shkrimet që i bën përmendet në raport. Darjet etnike në Kosovë janë të jetë të dukshme në media, shkruan tutje, deri sa antaret e shumicës shqiptare rral bashkëpunojnë me kolegët e tyre sërbë, kritik kjo e cila ishte përmendur vazhdimesht në disa raporte të viteve të fundit të kësaj organizate. Si do qoftë qeveria aktuale duket më e gatshme që të flasë me gazetarët dhe mediat në përgjithësi, krahasuar me dy qeverit e shkuara e që ishin shumë më të mbyllura për dialogë.
Me gjithat, gazetaria dhe liria e shtypit është në rezik në bot. Si pas organizatës, 63 gazetari janë vrar gjatë këti viti në bot, 13 gazetar amator, po ashtu janë vrar, ndërsa 165 gazetari janë burgosur, shkrua në raport. Norvegia vazhdo në të mbetet shteti më i lirë për profesionin e gazetaris derisa Koreja veriore zë vendin e fundit. Në fund ju rikujtojmë titujt kryesor. Pes dështimit të sancës plenare për liberalizimin, ajo të saktohet për në ora 20. Kuvendi po përpishet për të amiratuar ekipi negociator, publicisti vëton suroj, so takoj liderët institucional, për ta se nuk do të jetë pjesë e ekipit. Mbetet 5 ullëdërheqja e kryetarëve të komunave serbe, përveç se KCZ-ja nuk ka mandat të organizoj zxedje, ka dhe arsujet të tjera pëse nuk po upranohet dërheqja. Serbia nuk po pranon të bashkunaj me Kosovën për jetimin e vrasjes e Ivanovicit të njofton zyre e krye prokurorit të shtetit. Në raportin e fundit të organizatës reporterët pa kufi, Kosova ka shënuar për parem sa i përket liris së shtypit. Ishin këto gjitha informacionet e përgaditura për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet të tjera, vizitoni portalin koha.net. Ju falimderit për vëmendjen, miru pafshim.